موزیلا تھنڈر برڈ کے تعارف پر ٹیوٹوریل میں آپ کا استقبال ہے اس ٹیوٹوریل میں ہم موزیلا تھنڈر برڈ کے بارے میں سیکھیں گے اور یہ کہ تھنڈر برڈ ڈاؤن لوڈ نصب اور آغاز کیسے کریں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کیسے نئے ای میل اکاؤنٹ کو تشکیل دیں میسیجز یعنی پیغامات کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں میل میسیجز کو لکھیں اور بھیجیں تھنڈر برڈ سے لاگ آؤٹ کریں موزیلا تھنڈر برڈ ایک سادہ ای میل کلائنٹ ہے یا ایک کراس پلیٹ فارم سافٹ ویئر ہے یعنی مختلف آپریٹنگ سسٹم پر چل سکتا ہے یا آپ کو میل پیغاموں کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے آپ کے دوسرے ای میل اکاؤنٹ سے آپ کے لوکل کمپیوٹر پر یا آپ کو مختلف ای میل اکاؤنٹ کا بھی انتظام کرنے دیتا ہے تھنڈر برڈ کی کچھ اعلیٰ صورتیں بھی ہیں آپ جی میل یا ہو یوڈورا جیسے دوسرے ای میل اکاؤنٹ سے اپنے میل فولڈر اور ایڈریس بک جیسا سارا ای میل ڈیٹا درامد کر سکتے ہیں اگر آپ پاپ تھری استعمال کرتے ہیں تو سارے پاپ تھری اکاؤنٹ کو تھنڈر ورڈ میں ایک ہی ان باکس میں یکجا کر سکتے ہیں آپ مسجد کی صفتوں یعنی ایٹریبیوٹ سے جماعت بندی کر سکتے ہیں مثلا تاریخ بھیجنے والا ترجیح یا کسٹم لیبل یہاں ہم ابنٹو 12.04 پر موزیلا تھنڈر ورڈ 13.0.1 کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کے کمپیٹر پر موزیلا تھنڈر ورڈ نصب نہیں ہے تو آپ ابنٹو سافٹ ویئر سینٹر کا استعمال کر کے اسے نصب کر سکتے ہیں ابنٹو سافٹ ویئر سینٹر پر زیادہ جانکاری کے لیے اس ویب سائٹ پر جائیں آپ موزیلا ویب سائٹ سے بھی تھنڈر ورڈ ڈاؤن لوڈ اور نصب کر سکتے ہیں موزیلا تھنڈر برڈ ان کے لیے بھی دستیاب ہے مائکرو سافٹ ونڈوز 2000 یا بعد کے ورزن جیسے ایم ایس ونڈوز ایکس پی یا ایم ایس ونڈوز 7 اس پر زیادہ جانکاری کے لیے موزیلا ویب سائٹ پر جائیں موزیلا تھنڈر برڈ استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم دو ای میل اکاؤنٹ ہونے چاہیے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ای میل اکاؤنٹ میں پاپ تھری آپشن کا جواز ہے اور آپ دیکھ لیں کہ آپ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں تھنڈر برڈ کا آغاز کرتے ہیں پہلے ڈیش ہوم پر کلک کریں جو آپ کے ڈیسک ٹاپ کے سب سے اوپر بائیں کونے پر گول بٹن ہے سچ باکس ظاہر ہوتا ہے اب تھنڈر برڈ ٹائپ کریں تھنڈر برڈ آئیکون ظاہر ہوتا ہے اپلیکیشن کھولنے کے لیے اس پر کلک کریں میل اکاؤنٹ سیٹ اپ ڈائلاگ باکس کھلتا ہے اوپر بائیں جگہ پر ریڈ کراس بٹن پر کلک کر کے اسے بند کریں موزیلا تھنڈر برڈ اپلیکیشن کھلتا ہے پہلے ہم موزیلا تھنڈر برڈ انٹر فیس سے خود کو واقف کراتے ہیں موزیلا تھنڈر برڈ انٹر فیس میں مختلف آپشن کا مین مینیو ہے مینیو بار میں مین مینیو کے نیچے شارٹ کٹ آئیکون ہے مثال کے لیے گٹ میل رائٹ اور ایڈریس بک کے لیے شارٹ کٹ آئیکون ہے تھنڈر برڈ دو پینلوں میں بٹا ہوا ہے بایاں پینل آپ کے تھنڈر برڈ اکاؤنٹ کے فولڈر دکھاتا ہے چونکہ ہم نے ابھی تک کوئی ای میل اکاؤنٹ تشکیل نہیں دیا ہے یا پینل ابھی کوئی فولڈر نہیں دکھائے گا دائیں پینل میں ای میل اکاؤنٹس ایڈوانس فیچرز وغیرہ کے آپشن ہیں اس ٹیوٹوریل کے لیے ہم نے پہلے سے دو ای میل اکاؤنٹ بنائے ہیں وہ یہ ہیں stuser1@gmail.com stuser2@yahoo.in ہماری صلاح ہے کہ آپ اپنے دونوں ای میل اکاؤنٹ کا استعمال کریں میں نے ان دونوں ای میل اکاؤنٹس میں پاپ تھری آپشن کو فائل یعنی انیبل کیا ہے میں نے جی میل میں پاپ تھری کو کیسے انیبل کیا ہے پہلے جی میل اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں ایک نیا براؤزر کھولیں اور ایڈریس بار پر www.gmail.com ٹائپ کریں اب یوزر نیم stuser1@gmail.com اور پاسورڈ داخل کریں جی میل ونڈو کے اوپر دائیں طرف سیٹنگز آئیکن پر کلک کریں سیٹنگز آپشن پر کلک کریں سیٹنگز ونڈو ظاہر ہوتی ہے فارورڈنگ اور پاپ سلیش آئی میپ ٹیپ پر کلک کریں پاپ ڈاؤن لوڈ میں میں نے سارے میل کے لیے انیبل پاپ چھنا ہے پھر سیف چینجز پر کلک کریں جی میل کی میل ونڈو ظاہر ہوتی ہے
अब जी में पॉप थ्री इनेबल हो गया जी से लॉग आउट करें और इस ब्राउजर को बंद करें थंडरबर्ड में एस टी यूजर वन एट जी मेल डॉट कॉम अकाउंट को कॉन्फिगर करते हैं थंडरबर्ड में जी मेल अकाउंट खुद कार तरीके से कॉन्फिगर होते हैं बाद के ट्यूटोरियल में हम दूसरे ईमेल अकाउंट को खुद कॉन्फिगर करना सीखेंगे पहले देख लें कि आपका नेटवर्क कनेक्शन सही तौर पर कॉन्फिगर किया हुआ है मेन मेन्यू से एडिट एंड प्रेफरेंसेस चुनें। थंडरबर्ड प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है एडवांस पर क्लिक करें नेटवर्क एंड डिस स्पेस टैप चुनें और सेटिंग्स पर क्लिक करें कनेक्शन सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स में यूज सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स ऑप्शन चुनें। ओके पर क्लिक करें क्लोज पर क्लिक करें अब अकाउंट्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके एक नया अकाउंट खोलते हैं थंडरबर्ड के दाएं पैनल से अकाउंट्स के नीचे क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करें मेल अकाउंट सेटअप डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है एस टी यूजर वन नाम दाखिल करें ईमेल पता एस टी यूजर वन एट जी मेल डॉट कॉम दाखिल करें और आखिर में जी मेल अकाउंट का पासवर्ड दाखिल करें फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें कॉन्फ़िगरेशन फाउंड इन मोजिला आई एस पी डेटा बेस मैसेज जाहिर होती है फिर पॉप थ्री चुने कभी कभी एक एरर मैसेज थंडरबर्ड फेल टू फाइंड द सेटिंग्स दिखाई दे सकता है यह दिखाता है कि थंडरबर्ड जीमेल सेटिंग्स सेटिंग खुद कॉन्फ़िगर नहीं कर सका ऐसे वाकई में आपको सेटिंग्स को दस्ती तौर पर कॉन्फ़िगर करना होगा अब मैनुअल कॉन्फ़िग बटन पर क्लिक करें जीमेल के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जाहिर होती है चूंकि थंडरबर्ड ने पहले से जीमेल सेटिंग सही तौर पर कॉन्फ़िगर कर लिया है हम उन्हें नहीं बदलेंगे इस वीडियो को रोकें और इन सेटिंग्स को नोट करें जीमेल को दस्ती तौर पर यानी खुद कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको मुनासिब फील्ड में इन सेटिंग्स को दर्ज करना होगा जब सेटिंग्स दस्ती तौर पर कॉन्फिगर होती है क्रिएट अकाउंट बटन इनेबल होता है इस ट्यूटोरियल में थंडरबर्ड ने जी सही तौर पर कॉन्फिगर किया है इसलिए क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें इसमें आपके इंटरनेट की रफ्तार के हिसाब से कुछ मिनट लग सकते हैं जी मेल अकाउंट बन गया है और दाएं पैनल पर जाहिर होता है गौर करें कि बाया पैनल अब ईमेल आईडी डी यूजर वन एट जी मेल डॉट कॉम दिखाता है इस जी मेल अकाउंट के तहत मुख्तलिफ मेल फोल्डर दिखते हैं अब बाय पैनल से जीमेल अकाउंट के नीचे इनबॉक्स पर क्लिक करें गेट मेल आइकन पर क्लिक करें थंडरबर्ड विंडो के नीचे स्टेटस बार पर तवज्जो दें यह डाउनलोड किए हुए पैगामों की तादाद बताता है जीमेल अकाउंट एस टी यूजर वन एट जी मेल डॉट कॉम के सारे मेल पैगाम अब इनबॉक्स में डाउनलोड हो चुके हैं इनबॉक्स पर क्लिक करें और एक मैसेज चुने मैसेज नीचे पैनल में दिखता है मैसेज पर दो बार क्लिक करें यह एक नए टैब में खुलता है टैब के ऊपर दाए में क्रॉस आइकॉन पर क्लिक करके उस टैब को बंद करें एक पैगाम लिखें और उसे एस टी यूजर टू एट याहू डॉट इन पर भेजें मेल टूल बार से राइट पर क्लिक करें राइट डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है फ्रॉम फील्ड आपका नाम और जीमेल आईडी दिखाता है टू फील्ड में एस टी यूजर टू एट याहू डॉट इन दाखिल करें मेल में टेक्स्ट हाई आई नाउ हैव एन ईमेल अकाउंट इन थर्ड वर्ड टाइप करें अब टेक्स्ट चुनें और फॉन्ट का नाप यानी साइज बढ़ाएं। लार्जर फॉन्ट साइज पर क्लिक करें यह फॉन्ट का नाप बढ़ाता है टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए पहले इसे चुनें और चूज कलर फॉर टेक्स्ट आइकॉन पर क्लिक करें टेक्स्ट कलर डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है रेड पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें टेक्स्ट का रंग बदल गया है 
अब स्माइली डालें इंसर्ट स्माइली फेस आइकॉन पर क्लिक करें स्माइली फहरिस्त से स्माइल क्लिक करें एक स्माइली दाखिल होता है आप अपने मेल पर हिज्जे की जांच भी कर सकते हैं हैफ की स्पेलिंग को एच ई वी ई में बदलते हैं स्पेलिंग पर क्लिक करें और इंग्लिश यूएस चुनें। गलत हिज्जे के लफ्स की निशानदेही करते हुए चेक स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है यह सही हिज्जे भी दिखाता है रिप्लेस पर क्लिक करें बाहर आने के लिए क्लोज पर क्लिक करें हिज्जे की तरजीह मुतयन यानी सेट करने के लिए मेन मेन्यू में एडिट एंड प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स में कंपोजिशन पर क्लिक करें फिर आप जरूरत के हिसाब से ऑप्शन की जांच कर सकते हैं क्लोज पर क्लिक करें अब मेल भेजने के लिए सिर्फ सेंड बटन दबाए सब्जेक्ट रिमाइंडर डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है क्योंकि हमने ईमेल के लिए मजमून दाखिल नहीं किया था बगैर मजमून के मेल भेजने के लिए सेंड विदाउट सब्जेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं कैंसिल सेंडिंग पर क्लिक करें अब सब्जेक्ट फील्ड में माय फर्स्ट मेल फ्रॉम थंडरबर्ड टाइप करें सेंड पर क्लिक करें आपका ईमेल चला गया इसे जांच करते हैं हमें एस टी यूजर टू एट याहू डॉट इन अकाउंट खोलना है और इनबॉक्स जांचना है इसलिए याहू में लॉग इन करें याहू लॉग इन पेज में याहू आई डी एस टी यूजर टू टाइप करें पासवर्ड दाखिल करें इनबॉक्स पर क्लिक करें इनबॉक्स जीमेल अकाउंट से आया हुआ मेल दिखाता है मेल खोलने के लिए इस पर क्लिक करें रिप्लाई बटन पर क्लिक करके आप मेल का जवाब दे सकते हैं लेकिन यहाँ हम एक नया मेल लिखते हैं कंपोज पर क्लिक करते हैं टू फील्ड में एस टी यूजर वन एट जी मेल डॉट कॉम पता दाखिल करें सब्जेक्ट फील्ड में कॉन्ग्रेट दाखिल करें मेल में ग्लैड यू गॉट अ न्यू अकाउंट टाइप करें सेंड बटन पर क्लिक करें और याहू से लॉग आउट करें इस ब्राउजर को बंद करते हैं अब थंडरबर्ड को चेक करते हैं गेट मेल पर क्लिक करें और गेट ऑल न्यू मैसेजेस पर क्लिक करें बाय पैनल से अपने जीमेल अकाउंट आईडी के नीचे इनबॉक्स पर क्लिक करें याहू अकाउंट से भेजा गया नया मैसेज इनबॉक्स में दिखता है मेल के अज्जा नीचे पैनल में दिखाई देते हैं आप रिप्लाई बटन का इस्तेमाल करके इस मेल का जवाब दे सकते हैं हमने थंडरबर्ड का इस्तेमाल करके ईमेल कामयाबी के साथ भेजे हासिल किए और देखे थंडरबर्ड से लॉग आउट करने के लिए मेन मेन्यू से फाइल और क्विट पर क्लिक करें आप मौजूदा थंडरबर्ड से बाहर आ जाएंगे इसके साथ हम थंडरबर्ड के इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं इस ट्यूटोरियल में हमने मौजूदा थंडरबर्ड के बारे में और थंडरबर्ड डाउनलोड नस्ब और आगाज करना सीखा है हमने यह भी सीखा कि कैसे नए ईमेल अकाउंट को तश्ल दें मेल मैसेज लिखें और भेजें मैसेज मौसू करें और पढ़ें थंडरबर्ड से लॉग आउट करें यहाँ आपके लिए एक मश्क है मौजूदा थंडरबर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करें इसे नस्ब और इसको शुरू यानी लॉन्च करें थंडरबर्ड में एक ईमेल अकाउंट को तश्ल दें इस ई अकाउंट का इस्तेमाल करके मेल भेजें और मौसू करें गौर से देखें कि क्या होता है इस लिंक पर दस्याब वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है अगर आपकी बैंडविथ अच्छी नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का इस्तेमाल करके वर्कशॉप भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनत देती है मजीद मालूम के लिए कॉन्टेक्ट एट स्पोकन हाइफन ट्यूटोरियल डॉट ऑर्ग पर लिखें स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अर टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है इसे भारत सरकार के एम एच आर डी वजारत के कौमी खानगी मिशन ने आई सी टी के जरिए से मुआवनत की है इस मिशन पर ज्यादा जानकारी इस लिंक पर दस्तियाब है स्पोकन हाइफन ट्यूटोरियल डॉट ऑर्ग स्लैश एन एम ई आई सी टी हाइफन इंट्रो 
اس سبق کا ترجمہ اور صدا بندی مومنا احمد نے کیا ہے اس سبق میں شامل ہونے کے لیے شکریہ